বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো বনশ্রী ন্যাশনাল স্কুলের হোম স্কুলিং এর পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ কামুজ্জামান রনি সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের ক্লাস আজ আমি সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য পাটিগণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক অনুশীনী দুই দশমিক তিন নিয়ে আলোচনা করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমি অনুশীনী দুই দশমিক তিন নিয়ে যে আলোচনা করব এইটা হবে আমার তৃতীয় ক্লাস অর্থাৎ পর্ব থ্রি আর সপ্তম শ্রেণীর জন্য আজ হবে ক্লাস নাম্বার সেভেন অর্থাৎ সপ্তম ক্লাস শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো তাহলে আজ আমি তোমাদেরকে মেন বইয়ের কয়েকটি অঙ্ক দেখাই তোমরা যদি ভালো হয় মেন বইটা তোমাদের সাথে রেখে দাও সাথে রেখে দেখো মেন বইয়ের সাথে একটু মিলাও প্রথমে আমি যেইটা নিছি বাইশ নম্বর অঙ্ক বাইশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে দুইটি নল ধারা একটি খালি চৌবাচ্চা চৌবাচ্চা সবাই চিনো যেখানে বিল্ডিং এর উপর থাকে যেখানে পানি জমা থাকে খালি চৌবাচ্চা যথাক্রমে দুই মিনিট মিনিটে ও তিরিশ মিনিটে পানি পূর্ণ করা যায় দাঁড়ি চৌবাচ্চাটি খালি থাকা অবস্থায় দুটি নল একসাথে খুলে দেওয়া হলে প্রথম নলটি কখন বন্ধ করলে চৌবাচ্চাটি আঠারো মিনিটে পূর্ণ হবে আরেকবার বলি একটা চৌবাচ্চা দেওয়া আছে যেখানে দুইটা নল আছে একটা নলের ক্ষমতা হচ্ছে সেটা বিশ মিনিটে ভরে ফেলতে পারে আর একটা নলের ক্ষমতা হচ্ছে সেটা তিরিশ মিনিটে ভরতে পারে অর্থাৎ যে নল দিয়ে বিশ মিনিটে ভরে নলটা অবশ্যই একটু মোটা আর যে নলটা দিয়ে তিরিশ মিনিটে ভরে তুলনামূলক নলটা একটু চিকন চৌবাচ্চাটি খালি থাকা অবস্থায় দুটি নল একসাথে খুলে দেওয়া হলো প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম নলটি কখন বন্ধ করলে চৌবাচ্চাটি আঠারো মিনিটে পূর্ণ হবে প্রশ্ন যত বড় উত্তর তত বড় নয় উত্তরটা আরো ছোট বা আরো সহজ প্রথমে দেখো আমি লিখছি বাইশ নম্বরের জন্য মনে করি চৌবাচ্চার সম্পূর্ণ পানির পরিমাণ এক আমি ধরলাম চৌবাচ্চাতে টোটাল যে পানির পরিমাণটা সেটা এক দ্বিতীয় নলে দ্বিতীয় নলটা কেন কারণ দ্বিতীয় নলটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল এই জন্য দ্বিতীয় নলের হিসাবটা আগে করব দ্বিতীয় নলে তিরিশ মিনিটে পূর্ণ হয় এক বা সম্পূর্ণ চৌবাচ্চা অর্থাৎ দ্বিতীয় নলের ক্ষমতা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভরতে তার তিরিশ মিনিট সময় লাগে আমি মিনিটটাকে আগে আনছি সুতরাং এক মিনিটে দ্বিতীয় নলেই এক মিনিটে পূর্ণ হয় কম কম হলে ভাগ হয় এক বাই তিরিশ অংশ পরে লাইন এই দ্বিতীয় নলে আমাকে বলছে প্রথম নল কখন বন্ধ হলে চৌবাচ্চাটি আঠারো মিনিটে পূর্ণ হবে অর্থাৎ এই আঠারো মিনিটের জন্য দ্বিতীয় নল ফার্স্ট টু লাস্ট চালু ছিল দ্বিতীয় নলে আঠারো মিনিটে পূর্ণ হয় বেশি হবে বেশি হলে গুণ করতে হয় এত অংশ কাটাকাটি করলে ছয় দিয়ে ভাগ করলে তিন ছয় আঠারো ছয় দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ ছয় তিরিশ তার মানে তিন বাই পাঁচ অংশ তাহলে দ্বিতীয় নল যদি আঠারো মিনিটে এই পাঁচ ভাগের তিন অংশ ভরতে পারে তাহলে আর কতটুকু বাকি থাকে যেটা প্রথম নল করবে সুতরাং অবশিষ্ট থাকে চৌবাচ্চায় পানি অবশিষ্ট থাকে সম্পূর্ণ চৌবাচ্চা পানি হচ্ছে এক তার মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় নলে যেইটুক ভরে ফেলে তিন বাই পাঁচ এটা বাদ দিলে আর থাকে লসাও করব পাঁচ লসাউকে হট দিয়ে ভাগ ভাগ করে যা পাবো লব দিয়ে গুণ পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলে দুই বাই পাঁচ অংশ অর্থাৎ এইটুকু অংশ চৌবাচ্চায় বাকি থাকে এটা কে ভরবে প্রথম নলে এখন প্রথম নলের ক্ষমতা প্রথম নলে বিশ মিনিটে পূর্ণ হয় সম্পূর্ণ চৌবাচ্চা আমার যেহেতু অংশটা দেওয়া আছে তাই আমি এখন অংশটা আগে লিখব এখন প্রথম নলে এক বা সম্পূর্ণ অংশ ভরে পানি ভরে কয় মিনিটে বিশ মিনিটে আমি মিনিটটা পরে লিখলাম কেন আমাকে সময়টা বের করতে হবে সুতরাং এই প্রথম নলেই এই দুই বাই পাঁচ অংশ যেটা আমি একটু কষ্ট করে বের করলাম দুই বাই পাঁচ অংশ ভরে বিশ গুণ দুই বাই পাঁচ এত মিনিটে শিক্ষার্থী বন্ধুরা কাটাকাটি তোমরা সবাই পারো এই পাঁচ নিচে বিশ উপরে পাঁচ বিশের মধ্যে চারবার চার দুগুণে আট মিনিট অর্থাৎ 
নল দুইটি একসাথে খুলে দেওয়ার পর প্রথম নল আট মিনিট পর বন্ধ করে দিলেই দ্বিতীয় নলটি আঠারো মিনিটে পূর্ণ হবে আট মিনিটে পূর্ণ আঠারো মিনিটে পূর্ণ হবে উত্তর হচ্ছে আট মিনিট আমি আবার বলি দুইটা নল একসাথে চালু দেওয়ার পর প্রথম নল যদি আট মিনিট পর বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে দ্বিতীয় নল তখন চালু থাকবে আর ওই দ্বিতীয় নলে আঠারো মিনিটে সম্পূর্ণ চৌবাচ্চাটা ভরে যাবে এই হচ্ছে আমার বাইশের উত্তর আশা করি তোমরা বুঝেছ এবার আসো আমার তেইশ নম্বর অঙ্ক তেইশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে একশো মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের অর্থাৎ ট্রেন একশো মিটার লম্বা একটা ট্রেন ট্রেনের গতিবেগ ঘন্টায় ঘন্টায় মানে এক ঘন্টায় আটচল্লিশ কিলোমিটার ট্রেনের গতিবেগ জানলাম ট্রেনটি তিরিশ সেকেন্ডে একটি সেতু অতিক্রম করে তার মানে একটা সেতু পার করতে তার তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগে ট্রে সেতুটির দৈর্ঘ্য কত তার মানে আমাকে সেতুটির দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে কিন্তু এখানে প্রশ্নটা একটু খেয়াল করো ট্রেনের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে মিটারে আর গতিবেগটা দেওয়া আছে কিলোমিটারে এটা করা যাবে না আমি দুইটাকে এক বানাবো আমি কিলোমিটারটাকে মিটার বানাবো আর এখানে গতিবেগটা দেওয়া আছে ঘন্টায় কিন্তু এখানে সেতু সময়টা বলে দেওয়া আছে সেকেন্ডে তাহলে এই দুইটা এককেও আমাকে এক বানাতে হবে তাহলে আমি কি করব চলো আমি তেইশ নম্বরের জন্য প্রথমে লিখবো আমরা জানি এক কিলোমিটার সমান এক হাজার মিটার এই লাইনটা আমরা জানি তাহলে সুতরাং আটচল্লিশ কিলোমিটার সমান এক হাজার গুণ আটচল্লিশ অর্থাৎ আটচল্লিশ হাজার মিটার তাহলে কিলোমিটারটাকে আমি মিটারে কনভার্ট করলাম এবং এক ঘন্টা সমান সত্তিরিশশো সেকেন্ড ঘন্টাটাকেও সেকেন্ডে কনভার্ট করলাম আর এখানে দেওয়া ছিল কি আমার দেওয়া আছে ট্রেনের দৈর্ঘ্য একশো মিটার ট্রেনের দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ট্রেনটা গতিবেগ দেখো এক ঘন্টায় আটচল্লিশ কিলোমিটার যায় এক ঘন্টা না লেখে আমি এখন লিখবো সত্তিরিশশো সেকেন্ডে এক ঘন্টা না লেখে আমরা এখন লিখবো যে ট্রেনটি ট্রেনটি ছত্রিশশো সেকেন্ডে ছত্রিশশো সেকেন্ডে যায় প্রশ্নে এক ঘন্টা বলা আছে আমি এটাকে ছত্রিশশো সেকেন্ড লিখলাম ছত্রিশশো সেকেন্ডে যায় চার হাজার আটচল্লিশ হাজার মিটার সুতরাং ট্রেনটি এক সেকেন্ডে যায় কম কম হইলে ভাগ হয় উপরে আটচল্লিশ হাজার আর নিচে ছত্রিশশো মিটার পরের লাইন ট্রেনটি আমাকে বলছে তিরিশ সেকেন্ডে নাকি সে একটা সেতু অতিক্রম করে তাহলে আমরা দেখি তিরিশ সেকেন্ডে কতটুকু সে যায় এই আটচল্লিশ হাজারকে গুণ করতে হবে তিরিশ দিয়ে নিচে ছত্রিশশো যা আছে তাই খেয়াল করো এই দুই শূন্য এই দুই শূন্য এই দুই শূন্য এই দুই শূন্য উপরে নিচে কাটলাম একে বারো দিয়ে কাটলে বারো দিয়ে ভাগ করলে তিন একে বারো দিয়ে ভাগ করলে চার বারো আটচল্লিশ সাথে একটা শূন্য আছে দিলাম তিন দিয়ে দশকে কাটলে তিরিশকে কাটলে তিন দশে তিরিশ তাহলে আমার চারশো মিটার পেলাম এর মানে কি এর মানে হচ্ছে ট্রেনটি তিরিশ সেকেন্ডে মোট চারশো মিটার যায় এই চারশো মিটার যায় মানে কি সে যদি একটা সেতু মনে করে এটা একটা সেতু এই সেতুটা যদি ট্রেনটা পার হতে চায় একটা ট্রেন এটা এই ট্রেনটা যদি সেতু পার হতে চায় শুধু এই পর্যন্ত ট্রেনটাকে আসলে হবে না ট্রেনটার নিজের দৈর্ঘ্যটাও সেতুটা পার করতে হবে তাহলে সে সেতু তিরিশ সেকেন্ডে চারশো যায় মানে এই চারশোর মধ্যে সেতুর দৈর্ঘ্যটুকু আছে এই চারশোর মধ্যে ট্রেনের দৈর্ঘ্যটুকু আছে তাহলে এই চারশো থেকে আমি যদি ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা বাদ দিয়ে দেই তাহলেই সেতুর দৈর্ঘ্য পেয়ে যাব আমার দেওয়া আছে ট্রেনের দৈর্ঘ্য একশো মিটার তাহলে সেতুরটা কি হবে সুতরাং সেতুর দৈর্ঘ্য হবে চারশো হচ্ছে সে তিরিশ সেকেন্ডে অতিক্রম করে এই তিরিশ সেকেন্ডে চারশো যায় মানে এই তিরিশ সেকেন্ডে সে সেতুটাও পার করে নিজের বডিটাও পার করে এখান থেকে ট্রেনের যে দৈর্ঘ্যটা অর্থাৎ একশো এটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব সেতুর দৈর্ঘ্য চারশো থেকে একশো বাদ দিলে তিনশো মিটার এটাই হচ্ছে আমার তেইশ নম্বরের উত্তর উত্তর তিনশো মিটার এই তিনশো মিটার কি সেতুর দৈর্ঘ্য আর একশো মিটার কি ট্রেনের দৈর্ঘ্য এই সেতু আর ট্রেন এই দুইটা সে পার করে কত মিনিটে তিরিশ সেকেন্ডে তিরিশ সেকেন্ডে সে চারশো যায় 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝেছো ঠিক একই ধরনের ২৪ নাম্বার অঙ্কটা আমরা এখন করব চলো ২৪ নাম্বার অঙ্কটা একটু বুঝি প্রশ্নটা যদি একটু ভালো করে বুঝো তাহলে উত্তরটা তোমাদের কাছে একদম সহজ মনে হবে চব্বিশ নাম্বারে বলছে একশো বিশ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন এবার ট্রেনের দৈর্ঘ্য একশো বিশ পরীক্ষা দুইশো থাকতে পারে তিনশো মিটার দীর্ঘ একটি সেতু অতিক্রম করতে এবার সেতু দেওয়া আছে তিনশো এর আগে আমি সেতু বের করছিলাম ট্রেনটির গতিবেগ ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার হলে প্রশ্ন হচ্ছে সেতুটি অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে অর্থাৎ এবার আমি টাইমটা সময়টা বের করব তাহলে এবারও দেখো আমার গতিবেগটা দেওয়া আছে তিরিশ কিলোমিটার এটা আছে কিলোমিটারে কিন্তু ট্রেনের দৈর্ঘ্য মিটারে তাহলে আমি কি আমাকে প্রথম কাজ হচ্ছে কিলোমিটারটাকে মিটারে কনভার্ট করব আর গতিবেগটা ঘন্টায় দেওয়া আছে এটাকেও আমি সেকেন্ডে নিয়ে যাব তাহলে আমার উত্তরটা সেকেন্ডেই আসবে তাহলে চব্বিশ নম্বরের জন্য প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা জানি এক কিলোমিটার সমান এক হাজার লিটার তাহলে তিরিশ কিলোমিটারটাকে যদি আমি মিটারে কনভার্ট করতে যাই তিরিশকে এক হাজার দিয়ে গুণ করলে আমি পেয়ে যাব তিরিশ হাজার মিটার আর এক ঘন্টা সমান সমান ছত্রিশ সেকেন্ড আমরা আগেই জানি ট্রেনের দৈর্ঘ্য এবার একশো না এবার একশো বিশ মিটার এটা কই থেকে লিখলাম প্রশ্ন দেখে আর দেখে দেখে লিখছি এরপরে লক্ষ্য করো ট্রেনের দৈর্ঘ্যর পাশাপাশি আমাকে আর কি দেওয়া আছে আমাকে দেওয়া আছে সেতুর দৈর্ঘ্য এবং সেতুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে যেটা প্রশ্ন দেওয়া আছে সেতুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিনশো মিটার তিনশো মিটার দীর্ঘ একটি সেতু এই ট্রেনটা পার করবে তাহলে যদি তাকে সেতুর দৈর্ঘ্য পার করতে হয় শুধু সেতু পার করলে হবে না তার নিজের বডিটাকে অর্থাৎ ট্রেনের দৈর্ঘ্যটাকেও তাকে পার করতে হবে তাহলে মোট অতিক্রম করতে হবে সুতরাং মোট অতিক্রম করতে হবে সেতুর দৈর্ঘ্য তিনশো তিরিশ এটাও যেতে হবে ট্রেনের দৈর্ঘ্য একশো বিশ এটাও যেতে হবে এত মিটার তিনশো তিরিশ আর একশো বিশ যোগ করলে চারশো পঞ্চাশ মিটার তাহলে এই দৈর্ঘ্য তাকে পার করতে হবে আমার এখন সময় দরকার এই জন্য দেখো যে তিরিশ সেকেন্ডে গতিবেগটা কই ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার যায় তার মানে এক ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার এটা না লেখে আমি লিখব তিরিশ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে এক ঘন্টা আর তিরিশ কিলোমিটার থেকে মিটার বানাইছি তাহলে লিখব যে তিরিশ হাজার মিটার যেতে সময় লাগে এক ঘন্টা না লেখে আমরা লিখব ছত্রিশশো সেকেন্ড পরের লাইন সুতরাং এক মিটার যেতে সময় লাগে কম লাগবে কম হলে ভাগ হয় উপরে ছত্রিশশো নিচে তিরিশ হাজার এত সেকেন্ড সুতরাং মোট চারশো পঞ্চাশ অতিক্রম করতে হবে এত মিটার যেতে সময় লাগে ছত্রিশশো গুণ চারশো পঞ্চাশ নিচে তিরিশ হাজার কাটাকাটি করলে এই দুই শূন্য এই দুই শূন্য কেটে দাও এই একটা শূন্য এই একটা শূন্য কাটতে পারো একে তিন দিয়ে কাটলে দশ একে তিন দিয়ে কাটলে তিন বারং ছত্রিশ এটাকে আবার দুই দিয়ে কাটলে ছয় এটাকে দুই দিয়ে কাটলে পাঁচ পাঁচ পঁয়তাল্লিশের মধ্যে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তাহলে আর কি রইল ছয় আর নয় ছয় নং চুয়ান্ন সেকেন্ড অর্থাৎ সেতুটা পার করতে শুধু সেতু না তার নিজের বডিটাও পার করতে হবে সেতুটা পার করতে তার মোট সময় লাগে চুয়ান্ন সেকেন্ড উত্তর চুয়ান্ন সেকেন্ড শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝেছ এই হচ্ছে আমার আজকের ক্লাস তোমরা যদি এই ক্লাসটা আরেকবার রিপিট করে দেখো দেখে একটু যদি বাসায় প্র্যাকটিস করো আশা করি তোমাদের আর ভুল হবে না এরপরও যদি কোথাও কোনো সমস্যা হয় তোমরা আমার এই নাম্বারে ফোন দিতে পারো আর আগামী দিন তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে বাড়ির কাজ হচ্ছে সি ডাব্লিউ টু এস ডাব্লিউ অর্থাৎ আমি আজকে বোর্ডে যা যা করালাম যে তিনটা মেন বইয়ের অঙ্ক করালাম এই তিনটা অঙ্কই তোমরা এস ডাব্লিউ করবে 
তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই যাওয়ার আগে একটা পরামর্শ সেটা হচ্ছে কোনো কাজ করার আগে ভাববে তোমার কাজে বা কথায় কেউ মনে কষ্ট পায় কি না ভালো থাকবে আবার দেখা হবে নতুন কোনো ক্লাসে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আল্লাহ হাফেজ